హాయ్ అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా వెల్కమ్ టు సిరి ప్రసన్న కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి ఒక స్నాక్ ఐటమ్ అండి దీనికోసం నేను ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో వన్ కప్ మైదాపిండి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మీరు మైదాపిండి కాకుండా గోధుమ పిండి కూడా వాడుకోవచ్చు అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి నేను వామ్ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ వామ్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ నువ్వులు ఉంటాయి కదా నువ్వులు కూడా నేను ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ నువ్వులు వేయడం వల్ల టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుందండి దీంట్లోనే కొంచెం సాల్ట్ మనకు టేస్ట్కి సరిపడినంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ నెయ్యి ఉంటుంది కదండి నేను కొంచెం నెయ్యి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నెయ్యి యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమంటే కొంచెం గుల్లగా వస్తాయి మనం తినేటప్పుడు క్రంచీ క్రంచీగా చాలా బాగుంటాయి మీ దగ్గర నెయ్యి లేకపోయినా ఆయిల్ డాల్డా ఏదైనా వాడుకోవచ్చు పర్వాలేదు దీన్ని మొత్తం మనం ఫస్ట్ మొత్తం అంత పట్టేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి మనం వేసినంటి గీ ఉంటుంది కదండి అదంతా మొత్తం పిండికి పట్టేంత వరకు మంచిగా మనం బాగా కలుపుకోవాలి మనం ఎంత బాగా కలుపుకుంటే అంత గుల్లగా వస్తాయండి బిస్కెట్లు అనేటివి ఇది మొత్తం కలిపేసుకున్నా కదండి ఇప్పుడు ఇందులో నేను వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను వాటర్ యాడ్ చేసుకుని మనం కొంచెం కొంచెంగా దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మంచిగా సాఫ్ట్గా అయ్యేలాగా మంచి మెత్తగా మనం కలుపుకోవాలి కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ వేసుకోవాలి ఒకేసారి వేసేసుకున్నామంటే పిండి అనేది జారు అయిపోవచ్చు కాబట్టి మనం చూసుకుంటూ కొంచెం కొంచెంగా కలుపుకుంటూ మంచిగా వాటర్ వేసుకోవాలండి మనం కలుపుకునేటప్పుడే మనం ఈ విధంగా మనం కలుపుకున్నట్లయితే పిండి అనేది మంచి సాఫ్ట్గా వస్తుంది దాన్ని ఎంత బాగా మనము కలిపితే అంత సాఫ్ట్ అనేది వస్తుందండి చూడండి ఈ విధంగా మొత్తం అంతా నేను వాటర్ యాడ్ చేసి కలిపేసుకున్నాను కదా చూడండి చాలా సాఫ్ట్గా వచ్చేసింది చూడండి రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమంటే నేను కొంచెం నెయ్యి అనేది పైన అప్లై చేసుకుంటున్నాను దీనివల్ల ఏమంటే మనకి ఎండిపోయినట్టు ఉండకుండా మంచిగా బాగుంటుందండి మొత్తం అంతా అప్లై చేసేసుకున్నాక దీన్ని ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ కానీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కానీ దీన్ని మెత్త మనం బాగా నానబెట్టుకోవాలి దీని పక్కన మనం ఒక కవర్ లాంటిది ఏదైనా దీని పైన కప్పేసి పెట్టేసుకుంటే చూడండి ఈ విధంగా ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత మంచిగా కొంచెం ఉబ్బుతుంది కూడాను ఎంత బాగా ఉంటే అంత బాగా వస్తుందండి చూడండి ఎంత బాగుందో కదా చూడండి మంచిగా సాఫ్ట్గా చాలా బాగుంది కదా దీన్ని మళ్ళీ ఒకసారి మనం చేసుకునే ముందు ఒకసారి మంచిగా దీన్ని ఇలా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని నేను చపాతీ కర్ర తీసుకున్నాను చపాతీ చేసుకునే దాని మీద మైదా పిండి ఉంటుంది కదా కొంచెం మైదా పిండి అనేది దీని మీద యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మైదా పిండి యాడ్ చేసుకుని మనము నార్మల్ పూరి తీసుకున్నట్టు కాకుండా కొంచెం పెద్దగా ఎక్కువ అనేది తీసుకోవాలి దీనికి చూడండి నేను ఈ విధంగా తీసుకున్నాను ఒక కప్కి అంటే నేను ఒక హాఫ్ వచ్చిన ముద్దలో నేను ఒక హాఫ్ ముద్ద తీసుకున్నానండి దీన్ని మనం చపాతీలాగా మనం బాగా రుద్దుకోవాలి ఇది పల్చిగా రుద్దుకోకూడదు మందంగానే రుద్దుకోవాలి ఈ విధంగా పొడి పిండి వేసుకుంటూ మనకు రుద్దుకోవడం వల్ల ఏమంటే అతుక్కోకుండా చూడండి నేను ఇట్లా అంటుంటేనే అది అతుక్కోకుండా దానికి అదే తిరిగిపోతుంది కదా చపాతీలాగా రౌండ్గా వస్తుంది కదా ఈ విధంగా మనం చేసినట్లయితే రౌండ్గా చాలా బాగా వస్తాయండి చపాతీలు కూడాను ఈ విధంగా నేను మొత్తం అంతా స్ప్రెడ్ చేసేసుకుంటున్నానండి మైదా పిండి కాబట్టి సాగుతున్నట్లు బాగా అనిపిస్తుంది చూడండి ఇది మొత్తం అంతా చేసేసుకున్నాను కదా మంచులు అనేటివి ఈ విధంగా మనకి ఇంత మందంగా ఉండేలా చూసుకోవాలండి మరి పల్చిగా ఉంటే ఇవేమంటే మరి కరకరలు ఆడుతూ అయిపోతాయి పల్చిగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తాయి మందంగా ఉండవండి దీన్ని ఒక మనకి క్యాప్స్ ఉంటాయి కదండి షార్ప్గా ఉన్న ఒక క్యాప్ తీసుకోండి దాన్ని మనము కాజు షేప్లో మనం చిన్నప్పుడు చందమామ బిస్కెట్లు అంటారు కదా ఆ షేప్లో వీటిని కట్ చేసుకోవాలి ఫుల్గా పెట్టకుండా హాఫ్ మూత అనేది మనం పిండి మీద పెడితే ఈ విధంగా మనకి హాఫ్ వస్తుంది చందమామలాగా ఈ విధంగా నేను మొత్తం అంతా పిండి అంతా నేను ఇట్లా చందమామలా చేసుకుని పెట్టేసుకుంటున్నాను లాక్డౌన్లో ఇంట్లో పిల్లలందరూ ఉంటారు కదండి మీ పిల్లలకు కూడా ఇట్లాంటివి చిన్న చిన్నవి వాళ్ళకి పని చెప్తే వాళ్ళకి టైంపాస్ అవుతుంది బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారండి ఈ స్నాక్ అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కరకరలు ఆడుతూ చాలా బాగుంటుందండి బిస్కెట్స్లా ఉంటాయి కానీ బిస్కెట్స్ కాదు కదా స్నాక్స్ చాలా టేస్టీ ఉంటుంది కరకరలు ఆడుతూ వాము నువ్వుల టేస్ట్ అనేది చాలా బాగా తెలుస్తుందండి చూడండి ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్నాను అన్నీ అని నేను వీటిని ఇప్పుడు మనం ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఆయిల్లో నేను ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ హీట్ అయింది కదండి ఈ వీటిని కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇవి మనం అడు వేసినప్పుడు అడుగుకున్నా ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు మంచిగా పైకి పొంగుతుంది నేను ఇందులో షోడా ఉప్పు కూడా ఏమీ వేయలేదు కదండి ఒకవేళ మీరు గోధుమ పిండి అనేది వాడుకుంటే అందులో షోడా ఉప్పు వేయాలి 
లేకపోతే పొంగ వండవి చతికిలు పడిపోయినట్టుంటాయి చూడండి అన్ని బాగా మంచిగా పొంగి పైకి వచ్చాయి కదా లైట్ కలర్ లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చాయి దీన్ని మనం మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎందుకంటే పందంగా చేసుకున్నాం కాబట్టి లోపల అనేది ఫ్రై అవ్వదు ఈ విధంగా నేను మొత్తం అన్నీ తీసేసుకుంటున్నాను ఇవి బయటకు వచ్చాక ఇంకా కొంచెం కలర్ అనేది వస్తుందండి వీటిని నేను బౌల్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను ఇలాగే మిగిలినవన్నీ కూడా నేను మొత్తం ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నానండి ఈ విధంగా మనం వేసుకున్న వెంటనే కలుపుకోకుండా అన్నీ అతుక్కుంటాయి అనుకుంటారు కానీ అతుక్కోకుండా దేనికి వాటికి విడివిడిగా పైకి వచ్చేస్తాయండి చూడండి వేయడం ఒకసారి అన్నీ వేశాను కానీ మంచి కలర్ అనేది వచ్చింది కదండి ఇప్పుడు వీటిని మనము తీసేసుకుందాము చూడండి ఎంత బాగున్నాయి కదా చూడండి కలర్ఫుల్గా వీటిని మనము టీ టైంలో స్నాక్గా తీసుకొని పిల్లలకి పెట్టినా కూడా ఇంట్లో ఏమీ లేవని బాధకొని చాలా తొందరగా అయిపోతుందండి కాకపోతే మనము ఇవి కట్ చేసుకోవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది మిగిలినంత చాలా టేస్టీగా బాగుంటుంది తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్